जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और आज हम लोग इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के 25 अनोखे प्रश्न के बारे में दोस्तों 25 प्रश्न जो हम लोग पढ़ेंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और जो है कभी ना कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का आठवा पार्ट है अगर मेरे पूरे सात पार्ट को आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है वहाँ पर जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो दोस्तों और तैयारी कर सकते हो दोस्तों अगर इसका अगला पार्ट अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए रहिए और नोटिफिकेशन बेल आता है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट लाऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में एक बेल आइकन के माध्यम से अगर आप क्लिक करते हो तो आपका बेल जो है बच जाएगा और आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि इसका अगला पार्ट है अपलोड हो चुका है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली वाले मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पास इसे जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उसे भी मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ का जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक होता है तो नीचे चार ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे गलनांक किस कम किसका होता है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि इसका आंसर आपको जरूर पता होगा आयोडीन लेड टीन पारा तो दोस्तों इसका सबसे कम गलनांक जो होगा वो पारा का होगा क्योंकि वो सामान्य ताप पर ही द्रव अवस्था में रहता है तो दोस्तों ये इस तरह क्या हो जाएगा पारा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबो कर किया जाता है मतलब दोस्तों किस में डुबो कर रखा जाता है उसको अच्छे से सुरक्षित तरीके से रखने के लिए कैरोसिन अमोनिया में जल में या हवा में तो दोस्तों सोडियम जो होता है अत्यंत सक्रिय धातु होता है जिसके तहत वह हवा से भी क्रिया करके आग उत्पन्न कर देता है तो दोस्तों उसको उसको क्या करते हैं कैरोसिन में डुबो करके रखते हैं दोस्तों कैरोसिन को जनरली तौर पर मिट्टी के तेल के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है वन आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों मुख्य तौर पर इस जो पीला कलर का जो होता है जो गली लाइट में प्रयुक्त किया जाता है जो हाईवे पर होता है दोस्तों आप देखे ही होंगे बड़े शहरों में और साथ ही साथ अगर गाँव के गलियों में आप देखे होंगे जो गली लाइन रहता है वहाँ पर जो प्रयुक्त किया जाता है जो जनरली तौर पर पीले रंग का जलता है ना दोस्तों हाईवे में भी क्या होता है पीले रंग का लाइट जलते हुए आपने देखा होगा तो दोस्तों उसमें क्या रहता है सोडियम नियॉन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन तो दोस्तों उसमें जो मुख्य तौर पर होता है उसमें होता है सोडियम भरा हुआ रहता है जिसकी वजह से क्या होता है वो पीला रंग का दिखाई देता है दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2016 में जो पूछा जा चुका है या एमपी क्वेश्चन है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी आम तौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों वॉशिंग सोडा ये इस तरह आता है एक वॉशिंग सोडा होता है एक बेकिंग सोडा होता है तो दोस्तों इसमें वॉशिंग सोडा के नाम से किसे जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम एसिडेट मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वो हो क्या है सोडियम कार्बोनेट क्या होता है वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है लेकिन अगर क्या हो अगर उसे खाने का सोडा बोलता है तो क्या हो जाता है ये सोडियम बाई कार्बोनेट आ जाता है ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका इसमें जो दिया है सोडियम कार्बोनेट का डी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा उसी तरह देख लेते हैं दोस्तों अगला है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है तो दोस्तों धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है तो दोस्तों इसमें भी क्या है वॉशिंग सोडा मतलब क्या हुआ दोस्तों वॉशिंग मतलब क्या होता है धोना है ना तो यहाँ पास भी क्या बोल रहा है धोने का सोडा तो क्वेश्चन को जस्ट घुमा दिया ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट ही आंसर हो जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ये एन डी में पूछा जा चुका है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट जो होता है सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है लाइम सोडा ग्लास या क्वार्ज तो तो इसमें जो मुख्य तौर पर जो होता है सोडा के नाम से ही जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट सोडा है ना जिसे आम तौर पर गांव में निरमा के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल खाली स्थान में किया जाता है तो दोस्तों वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है तो पेयजल के कीटाणुओं को धोने के लिए पकाने के लिए कठोर जल को नरम करने के लिए एक गैस जो गैर जहरीली जो गैस है जहरीले घटक के रूप में घरेलू देख देखभाल उसके में जो होता है उत्पाद के तौर पर इसमें किया जाता है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो क्या है कठोर जल को नरम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो दोस्तों कठोर जल होता है वो कपड़े के जो छिद्र
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी कभी भी पूछा जा सकता है तो आप इसे याद रखिए धोने के सोडे का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है मतलब दोस्तों जो डिटर्जेंट होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा एन ए टू सी ओ थ्री टेन एच टू ओ मतलब सोडियम कार्बोनेट जो होता है मुख्य तौर पर इसका सही आंसर है जिसमें क्या होता है दोस्तों दस जो है जल के अणु इसके पास उपस्थित होता है अब अगर आप अगर आप एन ए एच सी ओ थ्री बोलोगे तो यह है सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे सोडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों जो जनरली तौर पर ये जो आप भजिया वगैरह कुछ बनाते हो पकौड़ा बनाते हो उसमें क्या होता है इसको स्पंज लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हम बात कर रहे हैं धोने की सोडा तो ये क्या हो जाता है सोडियम कार्बोनेट क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा एन ए टू सी ओ थ्री और टेन एच टू ओ तो दोस्तों जनरली तौर पर टेन एच टू ओ नहीं दिया रहता है लेकिन उसमें टेन एच टू ओ क्या रहता है उसके जल के क्रिस्टल उसमें मौजूद रहता है तो इस तरह क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बैकिंग सोडा का रासायनिक नाम है अब दोस्तों उत्तर देर से हम लोग क्या कर रहे थे धावन सोडा के बारे में बात करते हैं ना वॉशिंग सोडा के बारे में अब बैकिंग सोडा की बात करें बैकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा और यही बैकिंग सोडा दोस्तों जनरली तौर पर केक में जो यूज़ किया जाता है वही बैकिंग सोडा है तो दोस्तों इसमें क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर में जो आपको जो बताया हूं एक फार्मूला एन ए एच सी ओ थ्री यही जो है इसका फार्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट का इस तरह क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है सोडियम बाई कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है तो दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है ऊपर से ही पता चल गया तो जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है तो है ना दोस्तों ये क्या हो जाएगा बेकिंग सॉरी बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों बेकिंग पाउडर जो होता है पूरी तरह से अलग होता है डिफरेंट होता है बेकिंग सोडा से है ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका जो है ए ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा है ना दोस्तों तो अगला प्रश्न देख लेते हैं खाने का सोडा है तो दोस्तों खाने का सोडा क्या मतलब किसे कहा जाता है तो दोस्तों खाने का जो सोडा होता है वही क्या होता है सोडियम बाई कार्बोनेट ही होता है यही क्वेश्चन क्या हो रहा है इधर उधर घुमा के पूछा जा रहा है ताकि आप उस कन्फ्यूज ना रहो अगर इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है गूंथे हुए आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है तो गूंथा हुआ आटा जो रहता है उसमें बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है नमी उत्पन्न करने के लिए अच्छी सुवास देने के लिए अच्छा मतलब सुवास मतलब स्वाद देने के लिए अच्छा रंग देने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वह आपका डी इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए जैसे ही क्या होता है एक आट आटा का गुत्था हुआ आटा है तो उसमें क्या हो जाएगा जैसे ही सोडियम जो है बाई कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर अंदर से बनना चालू हो जाएगा और वही जो है गैस के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा जिसके तरफ बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे जो सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देगा जिसकी वजह से क्या होता है वो स्पंज रूप में ये फूल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों जनरली तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए उसमें ये मिलाया जाता है जिससे क्या होता है स्पंज अच्छा आ जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है जब सोडियम कार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद में बनता है तो दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट है सोडियम बाई कार्बोनेट है मतलब सोडा है जो जिसे पकोड़े में डालने जाला पकोड़े में जो डाला जाता है वही सोडियम बाई कार्बोनेट को अगर अत्यधिक ताप पर गर्म करें या सामान्य ताप पर भी गर्म करते जाएं धीरे धीरे बढ़ा के तो क्या उत्पन्न होता है तो दोस्तों तो इसमें क्या होता है जो, जो बाई शब्द होता है वो क्या हो जाता है हट जाता है और क्या बन जाता है सोडियम कार्बोनेट बन जाता है तो जनरली तौर पर क्या होता है जो सोडियम बाई कार्बोनेट है वो किस में परिवर्तित हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है मतलब उसमें जो हाइड्रोजन रहता है दोस्तों उसमें क्या होता है जैसे क्या हुआ था? होता है एन ए एच सी ओ थ्री तो इसको जब आप गर्म करोगे तो हाइड्रोजन क्या होता है जनरली तौर पर ये इसके सामने दो लगा देते हैं तो इस हाइड्रोजन जो होता है पूरी तरह से ये मुक्त हो जाता है और इसके साथ और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रिलीज हो जाता है तो बचता क्या है आपका एन ए टू और क्या हो जाएगा सी ओ थ्री बस इसमें बचेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जो है जनरली तौर पर सोडियम कार्बोनेट ही बचेगा तो इस तरह क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाले हाइपो का रसायन किया जो है रासायनिक नाम क्या है तो जो दोस्तों जो हाइपो का प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम जनरली तौर पर इस जो प्रयुक्त तो होता है वो क्या है तो इसमें जो है आपका सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट क्या है इसका सही आंसर होगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है फोटो
क्यों किया जाता है तो दोस्तों ये थायोसल्फेट का उपयोग इसमें क्यों किया जाता है तो थायोसल्फेट का उपयोग करने का जो मुख्य कारण है वो है दोस्तों अन अपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर जो है थायोसल्फेट जो संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों इसी के तरह फोटोग्राफी की बात करें दोस्तों जैसे पुराने समय में जो फोटोग्राफी चलता था उसको आप जनरल तौर पर फिल्मों में देखे होंगे तो उसको क्या करता है एक पेपर जो रहता है उसे एक पानी में डुबाया जाता है जिसे वाटर पेपर वाटर के नाम से जाना जाता है वहाँ पर डुबा के उसको फोटो को देखा जाता है ना दोस्तों उसके बाद उसका निगेटिव भी तैयार हो जाता है वो इसी को ही इसमें फोटोग्राफी बताया गया है तो जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से क्या होता है उसमें फोटो आता है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का ही बना होता है आपका निगेटिव जिसमें कि आप अगर निगेटिव भी देखोगे तो आपको जो बाल होता है वो सफ़ेद दिखाई देता है जो सफ़ेद रहता है वो क्या होता है काला दिखाई देता है तो दोस्तों इस तरह क्या होता है उसमें जो है पूरी तरह से जस्ट उसका अपोजिट होता है निगेटिव में तो क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक जो है इंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त तो होता है तो दोस्तों इंटीक्लोर के रूप में जो प्रयुक्त तो होता है जनरल तौर पर जो है, है ना दोस्तों वो है आपका सोडियम थायोसल्फेट तो फोटोग्राफी में जो जनरली तौर पर जो होता है सोडियम थायोसल्फेट का इंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है फोटोग्राफी से संबंधित तो फोटोग्राफी में स्थाई कर मतलब आपका फिक्सर जो होता है उधर ना उसमें उसी तरह आपका विकासक या डेवलपर के रूप में उपयोग किए जाने वाला रसायन क्या है तो दोस्तों डेवलपर जो होता है जो डेवलप करता है फोटो को है ना जो रसायन जिसके तहत तो वो जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है उसका नाम क्या है तो दोस्तों उसका जो नाम है वो है आपका सोडियम थायोसल्फेट तो क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा ये भी एन क्वेश्चन दो में पूछा जा चुका है अगला प्रश्न देख लेते हैं कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है तो दोस्तों वायु थैला जो होता है अचानक जो है ब्लड प्रेशर सॉरी जब वायु की कमी होने लगती है तब वायु कार चालक द्वारा जो जरूरी तौर पर वायु यूज़ करता है उसमें क्या होता है एयर बैग में क्या भरा हुआ रहता है तो दोस्तों उसमें जो भरा हुआ रहता है वो आपका सोडियम के एंजाइम ही भरा रहता है जिसके तहत क्या होता है ऑक्सीजन का निर्माण और साथ ही साथ जो है उसको सोडियम जो शरीर में जो है पूरी तरह से सोडियम को की पर्याप्तता को उसको उपलब्ध कराता है तो क्या हो जाता है इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड जिसे एन के नाम से भी जाना जाता है तथा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है तो दोस्तों ये ये सब जितने भी प्रकार के जो है खनिज होते हैं कौन सा खाने वाला सोडा क्लोराइड जो होता है सोडियम क्लोराइड एन की बात करूँ है दोस्तों वो किस प्रकार का खनिज है टैल्क हाइलाइट सिल्वर जो है सिलवाइट या इस तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका जो है बी तो इस प्रकार का क्या है ये हाइलाइट तत्व है अगर जैसे क्या होगा एन ए सी एल तो सोडियम क्लोराइड अगर मैं बात करूं एन ए एफ तो क्या हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड एन ए बी आर सोडियम ब्रोमाइड तो ये सब क्या है हाईलाइट प्रकार के तत्व हैं जित क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन ये सब क्या है दोस्तों हाइलोजन तत्व की श्रेणी में आते हैं इसलिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं एन किसका रासायनिक सूत्र है तो आपको पता होगा नमक का रासायनिक सामान्य सूत्र है ये भी एन टी में जब पूछा जा चुका है अगला प्रश्न देख लेते हैं खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है तो इसका सामान्य नाम क्या है मैंने बताया एन क्या है सोडियम है सी क्या है क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है सीरी जो है चिली सीरा के नाम मतलब किसका सामान्य नाम है तो दोस्तों चिली चिली सीरा सॉरी चिली सीरा किसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट नाइट्राइट या सोडियम नाइट पोटेशियम नाइट्राइट तो दोस्तों इसमें जनरली तौर पर जो अधिकतर बोला जाता है जो चिली सिरा होता है उसका जो सामान्य नाम है ना दोस्तों तो वो क्या होता है आपका सोडियम नाइट्रेट ही होता है तो ये क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड अब ऊपर अगर अभी मैंने बताया अगर आपको याद होगा तो इसका ऑप्शन आप आसानी से बता सकते हो तो दोस्तों इसका जो जरूरी तौर पर जो सही जो नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका सोडियम जो है 
हाइड्रोक्साइड है ना दोस्तों सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड जिसे सोडियम का क्या हो जाएगा एन ए और हाइड्रोक्साइड का ओ OH, तो क्या हो जाएगा एन ए ओ एच ये क्या कहलाता है आपका कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा ये जो है एन एच क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है क्या नहीं बनाता है ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है तो वो कौन से प्रकार का जो है दोस्तों वो तत्व जो है कौन से प्रकार का तत्व है हमें ये इसमें बताना है तो दोस्तों इसमें जो है आपका पोटेशियम पोटेशियम जो है दोस्तों आपका जो है ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का सीरीज़ का है दोस्तों 200 नंबर का क्वेश्चन तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग खालिस्थान के उत्पादन में किया जाता है तो दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का जो है मुख्य तौर पर उत्पादन किस में किया जाता है स्वास्थ्य पेय में उर्वरक में और सिंथेटिक कपड़ों में या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें जो है अधिकतर उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है पोटेशियम जनित तौर पर पोटास में और नाइट्रेट मतलब जो होता है यूरिया में तो नाइट्रोजन अधिकतर एन ए टू सॉरी एन सी एस थ्री सी ओ एन सी एस थ्री तो ये क्या होता है आपका यूरिया का सूत्र होता है तो जनरली तौर पर क्या होता है उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों इस तरह मैंने पूरा इस पच्चीस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक जरूर कर लें और इस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा जल्द मैं इसका अगला पार्ट लाने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखो दोस्तों इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद